ഏവർക്കും ദേവു സ്റ്റഡി വേൾഡിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എച്ച് എസ് എ എക്സാമിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എച്ച് എസ് എ എക്സാമിനും സെറ്റ് നെറ്റ് അതുപോലെയുള്ള എക്സാമുകൾക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്ക് അപ്പം നമുക്ക് സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ സെല്ല് എന്നത് നമുക്കറിയാം സെൽ സെല്ലുകൾ ചേർന്നാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് സെൽ കമ്പൈൻസ് ടു ഫോം ടിഷ്യൂസ് ടിഷ്യൂസ് കമ്പൈൻസ് ടു ഫോം ഓർഗൻസ് ഓർഗൻസ് കമ്പൈൻസ് ടു ഫോം ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ദെൻ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം കമ്പൈൻസ് ഓർഗാനിസംസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഓർഗാനിസംസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ ഇരുന്നൂറിലധികം തരത്തിലുള്ള സെല്ലുകളാണ് ഉള്ളത് ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഓവർ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെൽ ടൈപ്സ് ഇരുന്നൂറിലധികം തരത്തിലുള്ള സെല്ലുകളാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഉള്ളത് അതേതൊക്കെയാണ് ബോൺ സെൽസ് ഉണ്ട് ഫാറ്റ് സെൽസ് ഉണ്ട് നെർവ് സെൽസ് ഉണ്ട് ഓവമുണ്ട് അതുപോലെ മസിൽ സെൽസ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഇതെല്ലാം ഈ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ ഉള്ളതാണ് പലതരത്തിലുള്ള സെല്ലുകളാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഉള്ളത് ഈ ഓരോന്നും ഉണ്ടാകുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്ന് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതും എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഈ സ്റ്റം സെൽസ് സ്റ്റെം സ്റ്റെം സെൽസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്റ്റെം സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ബയോളജിക്കൽ സെൽസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു അതർ സെൽ ടൈപ്സ് ആൻഡ് ക്യാൻ ഡിവൈഡഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ ദാൻ സെൽസ് മോർ ദ മോർ സ്റ്റെം സെൽസ് സ്റ്റെം സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ബയോളജിക്കൽ സെൽസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു അതർ സെൽ ടൈപ്സ് ആൻഡ് ക്യാൻ ഡിവൈഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ സ്റ്റെം സെൽസ് അപ്പം അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബയോളജിക്കൽ സെൽസ് ആണ് സ്റ്റെം സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് പല തരത്തിലുള്ള പല തരത്തിൽ പല ടൈപ്സിലുള്ള സെല്ലായിട്ട് മാറാനുള്ള കഴിവ് എന്തിനുണ്ട് സ്റ്റെം സെൽസിനുണ്ട് അതുപോലെ സ്റ്റെം സെൽസ് ആയിട്ടും മാറാൻ എന്തിന് കഴിയുന്നുണ്ട് ഈ സ്റ്റെം സെൽസിന് കഴിയുന്നു അപ്പോൾ സ്റ്റെം സെൽസ് ആയിട്ടും മാറാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വേറെ തരത്തിൽ പല തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റ് സെൽസ് ഇപ്പം ബോൺ സെല്ല് ഫാറ്റ് സെല്ല് നെർവ് സെല്ല് അതുപോലെ മറ്റ് സൊമാറ്റിക് സെൽസ് സ്കിൻ സെൽസ് ഇതെല്ലാമായിട്ട് മാറാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് എന്തിനുണ്ട് ഈ സ്റ്റെം സെൽസിന് ഉണ്ട് അതാണ് വിത്ത് കോശങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വിത്ത് കോശങ്ങൾ എന്ന് പറയും അപ്പം പ്ലാൻസിലാണ് ഈ സ്റ്റെം സെൽസ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് മെരിസ്റ്റംസ് ആണ് പ്ലാൻസിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്റ്റെം സെൽസ് ആണ് ഏത് മെരിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മെരിസ്റ്റം സെൽസ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസിൽ നിന്നാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് മറ്റ് സെല്ലുകളെല്ലാം ഉണ്ടാകാനുള്ള കഴിവ് ഈ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസിനുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റെം സെൽസ് എന്താണ് വിത്ത് കോശങ്ങൾ എന്ന് പറയും അൺഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് ബയോളജിക്കൽ സെൽസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു അതർ സെൽ ടൈപ്സ് ആൻഡ് ക്യാൻ ഡിവൈഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ സ്റ്റെം സെൽസ് ഓക്കെ സ്റ്റെം സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് ഒന്ന് എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റെം സെൽസ് ഉണ്ട് ദെൻ അഡൾട്ട് സ്റ്റെം സെൽസ് ഉണ്ട് ഈ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റെം സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്യൂ പ്യൂറി പൊട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റെം സെൽസ് പ്യൂറി പൊട്ടൻ്റ് ആണ് അതിന് എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റെം സെൽസിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എംബ്രിയോ ദെൻ അഡൾട്ട് സ്റ്റെം സെൽസ് അഡൾട്ട് സ്റ്റെം സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണി പൊട്ടൻ്റ് ആണ് യൂണി പൊട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് അതേ തരത്തിലുള്ള സെല്ല് ഇപ്പോൾ സ്കിൻ സെൽസ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്കിൻ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്കിൻ സെല്ലിൽ നിന്ന് സ്കിൻ സെല്ലുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്കിൻ സെല്ലിൽ വരുന്ന സ്റ്റെം സെൽസ് അപ്പോൾ സ്കിന്നിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്റ്റെം സെൽസിൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ സ്കിൻ സെൽസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ അതിന് ഇതുപോലെ ബ്ലഡ് സെൽസോ അതല്ലെങ്കിൽ നെർവ് സെൽസോ ആയിട്ട് മാറാനുള്ള കഴിവില്ല സ്കിന്നിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്റ്റെം സെൽസിന് സ്കിന്നായിട്ട് മാത്രമേ മാറാൻ കഴിയുള്ളൂ അത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റെം സെൽസ് ആണ് അഡൾട്ട് സ്റ്റെം സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ സൊമാറ്റിക് സെൽസ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇത് യൂണി പൊട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു സെല്ലായിട്ട് മാത്രമേ മാറാനേ ഇതിന് കഴിയുകയുള്ളൂ ഇനി ഈ ഹ്യൂമൻ അതായത് ഓവമാണ് അല്ലേ ഈ കാണുന്നതാണ് ഓവം ഓവത്തിൽ എത്ര ക്രോമസോം ഉണ്ട് ഓവത്തിൽ ട്വൻറ്റി ത്രീ ക്രോമസോമാണ് ഉള്ളത് ഓവത്തിൽ അതുപോലെ
ഇത് പറ്റുന്നു ഹ്യൂമൺ ഫീറ്റസിൽ ഈ കാണുന്നത് ബ്ലാസ്റ്റോ സിസ്റ്റം ആണ് ബ്ലാസ്റ്റോ സിസ്റ്റം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണുന്നതാണ് ഇന്നർ മാസ് സെൽ ഇന്നർ മാസ് സെൽ ഈ ഇന്നർ മാസ് സെല്ലിന് സെല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് എന്തൊക്കെയായിട്ട് മാറാനുള്ള കഴിവുണ്ട് മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ആയിട്ട് മാറാനുള്ള കഴിവ് ഇന്നർ മാസ് സെല്ലിനുണ്ട് ഇതാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ നർവ് സെല്ല് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഇതൊക്കെയായിട്ട് സ്കിൻ സെൽസ് മസിൽ സെൽസ് എന്തായിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഇത് മാറാനായിട്ട് ആർക്ക് കഴിയും ഇന്നർ മാസ് സെൽസിന് കഴിയുന്നു അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് പറയുന്നത് സെൽ പൊട്ടൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ പൊട്ടൻസി അപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് സ്റ്റെം സെൽസ് ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സെൽ ടൈപ്സ് ഈസ് കോൾഡ് പൊട്ടൻസി അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെം സെൽസ് പലതരത്തിലുള്ള സെല്ലായിട്ട് മാറാനായിട്ട് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിവുണ്ട് ഇതിൽ പ്രോപ്പർട്ടിയെ പറയുന്ന പേരാണ് സെൽ പൊട്ടൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ പൊട്ടൻസി പലതരത്തിലുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ടോട്ടി പൊട്ടൻസി നമ്മളിപ്പോൾ എംബ്രിയോ സെല്ല് പറഞ്ഞു അല്ലേ എംബ്രിയോ സെല്ലിന് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഈ എംബ്രിയോ സെൽ സിംഗിൾ സെൽ ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ എനി സെൽ ടൈപ്പ് ഏത് തരത്തിലുള്ള സെല്ലായിട്ട് വേണമെങ്കിലും കഴിയ മാറാനുള്ള കഴിവ് എന്തിനുണ്ട് എംബ്രിയോസ് എക്സാമ്പിളാണ് എംബ്രിയോ സെല്ല് അതാണ് ടോട്ടി പൊട്ടൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് പ്ലൂറി പൊട്ടൻസി പ്ലൂറി പൊട്ടൻസി ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈ പ്ലൂറി പൊട്ടൻസി നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇന്നർ സെൽ മാസ് അത് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇന്നർ സെൽ മാസിന് പലതരത്തിലുള്ള സിംഗിൾ സെൽ ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻറ്റു മെനി സെൽ ടൈപ്പ് അതാണ് പ്ലൂറി പൊട്ടൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് മൾട്ടി പൊട്ടൻസി അടുത്തത് മൾട്ടി പൊട്ടൻസി ആണ് ദി സെൽസ് ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് ഇൻ ടു മോർ ദാൻ വൺ സെൽ ടൈപ്സ് എക്സാമ്പിൾ ബോൺ മാരോ അപ്പോൾ ഒന്നിലധികം തരത്തിലുള്ള സെൽ ടൈപ്സ് ആയിട്ട് മാറാനായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ട് ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മൾട്ടി പൊട്ടൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിലധികം തരത്തിലുള്ള സെല്ലായിട്ട് മാറുന്നതാണ് മൾട്ടി പൊട്ടൻസി എക്സാമ്പിൾ ബോൺ മാരോ ഇനി ഒലിഗോ പൊട്ടൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ സെൽ ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഫ്യൂ സെൽ ടൈപ്പ് സിംഗിൾ സെൽ ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഫ്യൂ സെൽ ടൈപ്പ് അതാണ് ഒലിഗോ പൊട്ടൻസി ഒരു സെല്ലിന് കുറച്ച് സെല്ലായിട്ട് ഫ്യൂ സെൽ ടൈപ്സ് ആയിട്ട് മാത്രം മാത്രമേ മാറാൻ കഴിയുള്ളൂ അതിന് ഒലിഗോ പൊട്ടൻസി എക്സാമ്പിളാണ് ലിംഫോഡ് ഓർ മൈലോഡ് സ്റ്റെം സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു യൂണി പൊട്ടൻസി യൂണി പൊട്ടൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ സ്കിൻ സെൽസ് ആണ് സ്കിൻ സെൽസിന് സ്കിൻ സെൽസ് മാത്രമായിട്ട് ഒരെണ്ണമായിട്ട് മാത്രമേ മാറാൻ കഴിയുള്ളൂ അതായത് യൂണി പൊട്ടൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഒരെണ്ണമുണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് പ്ലൂറി പൊട്ടൻസി ഉണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് പ്ലൂറി പൊട്ടൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ അല്ല എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആണ് ആർജിതമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഡി ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെ ഇത് നമ്മൾ ആർജിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തതാണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് പ്ലൂറി പൊട്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെം സെൽസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് വോൾ ഓർഗൻ മാനുഫാക്ചർ അല്ലേ ഇപ്പോൾ മൊത്തം ഓർഗൻസിനെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സ്റ്റെം സെൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അൽഷുമസ് അതായത് ആക്സിഡൻ്റ് ഒക്കെ സംഭവിച്ച് അൽഷുമസ് പാർക്കിൻസൺസ് ഇതുപോലുള്ള രോഗങ്ങളുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നർവ് സെല്ല് ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്റ്റെം സെൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് മെഡിസിനു വേണ്ടി സ്റ്റെം സെൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ സമയത്ത് സ്റ്റെം സെൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗ് ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റെം സെല്ല് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടായിട്ട് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഫോർ ദെൻ എയ്റ്റ് അങ്ങനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെയായി മാറുന്നു ഓരോ സെല്ലും നർവ് സെല്ല് അതുപോലെ മസിൽ സെല്ല് ബ്ലഡ് സെല്ല് ഇതൊക്കെയായിട്ട് മാറാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് ഈ സ്റ്റെം സെൽസിന് ഉണ്ട് ഈ സ്റ്റെം സെൽസിന് മസിൽ സെല്ലും ഫാറ്റ് സെല്ല് ബോൺ സെല്ല് ബ്ലഡ് സെല്ല് നർവ് സെല്ല് എപ്പത്തേലിയൽ സെല്ല ഇമ്മ്യൂൺ സെല്ല് സെക്സ് സെല്ല് എന്നിങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉള്ള സെൽസ് ആയിട്ട് മാറാനായിട്ട് ഈ സ്റ്റെം സെൽസിന് കഴിയുന്നുണ്ട് ഇത് കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക പൊട്ടൻസി എന്ന് പറയുന്നത് പലവിധത്തിലുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെയുള്ള പ്ലാൻസിൽ കാണപ്പെടുന്ന സെല്ലാണ് മെരിസ്റ്റം മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസിൽ നിന്നാണ്
അതുപോലെ പ്ലാൻസിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് മെരിസ്റ്റംസ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസിൽ നിന്നാണ് സൈലം ഫ്ലോയം അതുപോലെ എല്ലാ സെല്ലുകളും ഉണ്ടാകുന്നത് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ചെടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു റിപ്പയറോ അല്ലെങ്കിൽ ഡാം റിപ്പയറോ അല്ലെങ്കിൽ ഡാമേജോ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഡാമേജ് റിപ്പയർ വേണ്ട സമയത്ത് ഈ മെരിസ്റ്റമിക സെൽസിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുതിയ സെല്ലുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നു ഇതാണ് സ്റ്റം സെൽസിൻ്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ താങ്ക്